juin 1973. Une route en Hongrie. La Hongrie, c'est le pays de cet homme. J'ai quitté ce pays il y a 17 ans. C'est-à-dire, euh, j'avais 33 ans, 34 ans. Cet homme, c'est Tsifra. Ans. Voilà 17 ans que Tsifra, un jour d'automne, est parti. Aujourd'hui, il revient, il se souvient. C'est dans ce théâtre Erkel, à Budapest, sur cette scène, que Tsifra donne à son dernier concert en 1956. C'est là qu'il a décidé de retrouver ceux qu'il avait quittés, mais qu'il n'a jamais pu oublier. Son public, bien sûr, mais tout d'abord ses machinistes. Et tout à l'heure, ses musiciens de l'Orchestre National de Budapest que dirigera son propre fils, Georgi. Premier contact, dernier préparatif avant la répétition générale. Attention pour le préparer le. Parce qu'il y a beaucoup de notes. Hein. Ouais, pour le fort aussi, Alice. Attention. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Il voilà. y a toujours le pauvre qui Alice. Hein. Ah, oui, le pauvre chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il fait oh. Je n'ai pas peur pour le chef d'orchestre. Ouais. Non, 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 non plus, je n'ai pas peur pour le pianiste. Hein. Alors, ah bon, alors nous sommes quittes, monsieur. Hein. Très bien. D'accord Oui. Allez, bon. on continue. Allons-y. Ouais. Soyons sérieux. Bon, allez. C'est un boulot, hein, monsieur. Voilà. Allez. Oui, oui, monsieur. Oui, oui papa. Allez. Merci. Fantasy Hongroise au France Liszt et puis le second suite à Fnis, le Ravel qui terminera le programme ce soir.
veux pas. Tu as vu, j'avais raison pour revenir. Hein? C'est fini. Hein? Tout le monde t'aime. Hein? C'était inutile, cette inquiétude. Non, non, je non, suis non. pas vaincue. Non, non, mais ça, non. quand même. Ça, enfin, ça, ça t'a bien passé. Je suis très contente. Je suis nerveux, comme... Enfin, J'espère que le public, tu as vu? Oui. C'était oui. magnifique. Oui. Ils sont, sont plus que gentils, hein, pas bien. Ah, je vais croire quand même, hein. Je suis fatiguée un peu. Ma maman aussi, autant de toi, parce que derrière les coulisses, pas facile. Un petit logo. Voilà. Non, oui. Ça t'a bon. Enfin, c'est pas grand-chose. Non, ça fait beaucoup. Non, j'ai pas dit de sandwich, ça fait ça, c'est pas un sandwich, c'est tout. En principe, après le concert, je, je mange pas, pas grand-chose. Pour la sandwich, ça me dit pas grand-chose. Tout ce qui est qu devant le sandwich. Tout ça, j'ai encore. Enfin. Un petit jambon. Ça fait du bien. Je mange hein? pour manger, mais. Fort. On veut ça plus comme ça plus 10, 18 ans. Mmh, tout, toutes les gens, tout, 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 le premier ministre, comme il était gentil. Oh, c'est très fort. Quoi À l'action Quoi Oui, quoi, oui. oui. Voilà. Fort, hein Ça va, on a bien à la poser maintenant. Bien entendu, il y a beaucoup de choses tout à fait nouveaux, moi, hein, ici. Mais quand même, il y a resté des beaucoup de souvenirs, hein, dans cette ville. Hein. Regardez cette maison-là, une maison rouge, hein. enfin, c'est un petit château, quoi. J'ai passé une, une jour, un jour entier, hein, un jour entier dans cette maison-là, dans mon enfance, hein. C'était une maison pour un monsieur qui était ultra riche dans cette époque-là. C'était une famille absolument sympathique. Et un jour, la madame est venue me chercher dans notre domicile. Comme vous le savez déjà, très très modeste. Hein, pour me chercher, pour m'inviter, pour passer une journée chez eux. Hein? Ma mère. Moi aussi, c'est hein. plus que touché, hein. Ma mère m'a dit, mais mon Dieu, mon, mon petit, qu qu'est-ce qu que tu peux faire là-bas C'est pas seulement une immense grâce, un plaisir pour les petits-enfants si pauvres comme toi, mais euh, c'était presque une décoration, hein. Voilà, vous voyez Alors, moi, je suis allé, bien sûr, avec, avec le cœur comme ça. Et puis, j'ai passé un jour, une journée, peut-être l'une des plus heureuses dans ma vie. Vous savez pourquoi Tout d'abord, pour un petit enfant, n'importe quel, c'est ce petit, petit gosse, il est riche ou euh, pauvre, ça ne fait rien. Mais comme sentiment. Alors je suis rentré sur la balcon et puis j'ai vu un Budapest devant mes pieds. Avec cet esprit-là, j'ai eu le sentiment, moi, je suis le petit prince. Moi, je suis né dans un endroit qui était peut-être le plus misérable dans toutes les quartiers.
Mon père, qui était un homme absolument simple, un musicien modeste, hein, un musicien de, de brasserie, si vous voulez bien. Il était pianiste et en même temps un cymbaliste. Et cet homme-là qui a passé avec ma mère. Plus que 20 ans en France. Hein. À cette époque-là, la grande guerre mondiale empêchait la continuation des six jours de mes parents en France. Alors mon père, quand il il est arrivé à Budapest, il est venu avec une maladie incroyable, c'est néorastémie. Par miracle, on a eu un petit piano, complètement désaccordé. Mon père il a décidé pour donner le petit leçon primaire, quoi, pour le doigté, pour les, les, les positions des petites mains. Alors j'ai commencé à travailler, enfin jouer, plutôt c'est un jeu, avec les quelques airs populaires comme Carmen par exemple, avec un accompagnement, une petite main gauche, très simple. J'ai travaillé chaque jour, régulièrement, moi tout seul, sans mon père. Une colle par terre est venu pour offrir quelque chose et en ce moment-là, je suis resté à côté de mon petit piano et sans interruption, j'ai continué mon petit travail. Hein. C'est magnifique, qu'est-ce qu'il fait déjà Madame, je vous conseille quelque chose. Il faut aller et montrer votre fils, peut-être dans une cirque, quelque chose comme ça. C'est vous le petit prodige, je vous engage. Vous allez jouer pour tous les spectateurs ce qu'ils vous demanderont. J'ai été présenté pour le directeur de Petite Clown. Monsieur le directeur. C'est drôle, les fantaisies des enfants, vous avez Le visage était resté devant mes yeux. Même aujourd'hui encore, c'est un visage absolument déjà maquillé, il est déjà habillé. Alors avec tous les, les gestes de grotesque, tous les, les gestes de, de, de s'en maquiller, il est venu devant nous et puis poser les questions. Qu'est-ce que vous voulez, chère madame Ce petit-là, ici, montre-moi, qu'est-ce que tu peux faire Bon, alors, je t'ai engagé. À l'âge de 5 ans, le public, enfin, quelques ouvriers, le mélomane, m'a crié... Hé hey, petit, tu connais Carmen, hein J'ai répondu timidement. Oui, monsieur, je, je connais. Alors joue, joue un petit peu le Carmen, hein Tu sais, hein? Tom, 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 pom, 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 pom. Petit, joue-nous Carmen
est beaucoup, beaucoup plus fort comme j'ai été dans cette époque-là. Après cet engagement de cirque, à l'âge de 9 ans, j'ai été présenté à Ernst Donani, qui était le directeur président général à l'Académie Franz Liszt, cette époque. C'était une chose exceptionnelle, vous savez, parce que sans préparation, une de petits enfants, c'était jamais accepté comme élève. C'est quand même, c'était un niveau de l'université, quand même. Le petit Sifra n'a pas encore travaillé. J'ai été reçu à l'Académie France Liszt par M. Dinesz Kovac, directeur de l'Académie. Mes hommages, monsieur Liszt. France, ce génie qui a donné les possibilités. Il a donné un héritage pour notre génération de compositeurs.
Magnifik, drága, köszönöm szépen, köszönöm és bravo, gratulálsz, nagyon szépen, nagyon szépen. Voilà, szenzacional. Oui, alors, nous avons beaucoup de relations avec les jeunes gens, jeunes artistes en général, mais pas seulement en France, bien sûr. Je suis venu également pour retrouver les relations ici en Budapest aussi. Lequel je crois c'est bien réussi, c'est avec notre entretien avec Monsieur le directeur de l'Académie française, le professeur de l'Académie également, parce que les, les beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes artistes plutôt, pas seulement des élèves, m'a venu me chercher. Et, présenter leurs talents et, et les productions comme ça. Vous avez quel plaisir, ça me fait un immense plaisir. À l'âge de 17 ans, après la mort de mon professeur, j'ai perdu presque 100% toutes mes activités pour continuer mes études. C'est une grande personnalité pour moi. Il m'a donné plus qu'un enseignement, c'est ça. Je suis devenu pauvre. Pourtant, j'étais pauvre. Mais je suis devenu encore plus pauvre avec sa mort. Alors, j'ai abandonné tout. J'ai promené dans la rue, le Budapest, droite à gauche, sans rien faire. Puis un jour, euh, quelqu'un qui est venu, qui, un copain, qui m'a dit, écoute, euh, euh, si tu veux bien, tu peux gagner quelques sous. Comme pianiste de brasserie, je ne connais pas ce métier parce que je n'ai jamais fait. C'est une autre chose pour servir le type qui, qui est déjà sourd après le troisième rhum. Euh, oh, tu pas peur, euh, je suis avec toi, si tu veux bien, je suis violoniste, je connais ce métier déjà. Bon, bref, j'ai accepté. Hein. Alors, euh, cette séquence de ma vie a commencé comme ça. Et très peu de temps après, j'ai quitté cette brasserie pour, pour accepter un, un engagement dans une petite part où j'étais seul, comme pianiste de bar. C'était déjà une grande, grande chose, une chose exceptionnelle. Après la guerre, quand je suis déjà rentré à Budapest, j'ai recommencé mon travail sérieusement dans l'Académie française avec le professeur Ferenczi qui, qui m'a donné le coup de main pour retrouver moi-même plutôt moralement et puis donner quelques conseils professionnels. Alors, je suis très, très reconnaissant de, de Georges Ferenczi.
avec cela. Enfin, juste avant le cancer. Juste avant le cancer. Enfin, le dernier coup d'œil, si vous voulez bien. Hein? Euh, je crois que c'est utile, c'est presque indispensable. Hein? Parce que juste avant de rentrer sur la scène, j'ai besoin encore de, de surveillance pour les mains, pour les muscles. Vous êtes le seul à vous servir d'un instrument comme ça ou... En ce moment-là, je crois, oui. Fin du 19e siècle, Franz Liszt, lui-même, qui a demandé, n'est souvent pareil. C'est le travail, comme toutes les autres choses. J'ai besoin de préparation, comme vous le savez bien. Des heures, des heures. C'est n'importe où, n'importe quelle ville, n'importe quel, quel pays. Hein. Puis d'après, c'est Tokyo ou Paris. Hein. Ez a honorárium, de ha szünet beszabad megérni, jó? Merci beaucoup, merci.